반갑습니다. 김용범입니다. 네, 저희가 지금 로리 베이든의 How to Multiply Your Time 이라는 동영상 하고 있습니다. 에피소드 3입니다. 제가 방금 한, 한 10분 정도 녹음을 했는데 날라가 버렸어요. 디스크가 용량이 작다고 <웃음> 다시 녹음하는 겁니다. 자, 들어가 볼까요? Well, in the late 80s, well, in the late 80s, 80년대 후반에 era 2 time management thinking emerged. era 2 time management thinking emerged. era 2. 자, 두 번째 2세대 어, 시간 관리 개념이 떠올랐죠. 나타났죠. 등장했죠. emerged. era 2. era 첫자가 e r a 이렇게 되죠. 시대란 뜻이죠. I feel like it was pretty much single-handedly ushered in by the late great Dr. Stephen Covey. 자, 다시 한번. Pretty much era 2 time management thinking emerged. I feel like it was I feel like it was pretty much single-handedly pretty much single-handedly ushered in by the late ushered in by the late great Dr. Stephen Covey. Great Dr. Stephen Covey. I pretty much feel it's single-handedly ushered in by the late great Dr. Stephen Covey. 그 2세대 시간 관리 개념이 제가 볼 때는 거의 독단적으로 그 돌아가신 고 스티븐 코비 박사에 의해서 소개됐다라고 저는 느껴집니다. And, and Dr. Covey introduced what we are referring to as two-dimensional thinking. He gave. 다시 한번. And, and Dr. Covey introduced. And Dr. Covey introduced what we, introduced what we are. We are referring to as. What we are referring to as two-dimensional thinking. Two-dimensional thinking. 우리가 요즘 그 이차원적인 그 어, 사고 개념이다라고 불리우는 그 시간 관리 개념을 이분이 소개했습니다. He gave us something called the time management matrix. He gave us something called the time management matrix. 시간 관리 사분면이라는 것을 그분이 제공했죠. Where the x-axis was urgency. Where the x-axis was the urgency. x축이 얼마나 그게 급한가 나타내는 거고요. urgency. And the y-axis was importance. And the y-axis was importance. 그리고 y축이 중요도라는 거죠. 그래서 중요도와 얼마나 어, 급한지에 따라서 이걸 사분면을 나눌 수 있었고요. And the, the beauty about this was that it gave us a system for scoring our tasks. 다시 한 번. The, the beauty about this was the beauty about this was that that it gave us a system for scoring. It gave us a system for scoring scoring our tasks. For scoring our tasks. It gave us a system. The beauty about this was that 이것의 이 사분면의 아름다운 면이 뭐였냐면 이게 좋은 점이 뭐였냐면. 우리로 하여금 뭔가 우리의 일에 우선순위를 매길 수 있는 시스템을 제공했다는 점이 바로 이 사분면의 좋은 점이었죠. And then based on how they scored in these two areas. And based on how they scored in these two areas. 이두 가지 면이 있어서 어떻게 얘네들이 점수를 받느냐에 따라서 We could prioritize tasks. We could prioritize tasks. 우선순위를 매길 수 있었죠. One in front of the other. One in front of the other. 하나를 저것보다 더 앞쪽에 놓고 이게 더 중요한 일이다 이렇게 우리가 우선순위를 매길 수 있었죠. Prioritizing is all about focusing first on what matters most. Prioritizing is about all about uh, focusing on what matters most. Prioritizing is <웃음> 뭐에 가는 거냐면 uh, what matters most 가장 중요한 것에 집중하는 것이었습니다. Prioritizing. And for the last 20 years, this has really been the pervasive mode of thinking as it relates to time management theory. 자 다시 한 번. Prioritizing is all about focusing first on what matters most. And for the last 20 years, and for the last 20 years, 그래서 지난 20년 동안, this has really been the pervasive mode of thinking. This has been, this has really been the pervasive mode of thinking. This has really been, 자, 이 is처럼 들죠? 원래 this has인데, 근데 has나 is나 둘다 z 발음 나고, has, is, 발음 구분이 좀 쉽지가 않아요. 그래서 어떻게 구분하느냐? 문맥으로 구분해야 돼요. 문맥으로 이건 현재 알려일 수밖에 없거든요. This is been 말이 안 되죠. been이 뒤에 과금사가 있으면 is가 나오면 안 되죠. 그래서 has입니다. 그래서 this has been, this has been, is처럼 들린다 하더라도 has로 들으세요. 자, this has been, this has been the pervasive mode of thinking. 가장 만연한 사람들한테 널리 펴져 있는 이것이 가장 흔하게 펼져 있는 시간 관리 관련된 개념이었습니다. 
지난 20년 동안. As it relates to time management theory. As it relates to time management theory. 시간 관리라는 개념에 있어서는 그 부분에 있어서는 이게 가장 만연된 생각이었는데. And it's not that there's anything wrong with prioritizing. And it's not that there's anything wrong with prioritizing. It's not that there's anything wrong. It's not that there's anything wrong. 그게 뭐 문제가 있다는 걸 말하는 건 아니에요. 어, 시간 관리 이 사분면이라는 게. In fact, prioritizing is as valuable a skill, a skill today as it ever has been in history. 자, 다시 한 번. As it relates to time management theory. And it's not that there's anything wrong with prioritizing. In fact, prioritizing In fact, prioritizing is as valuable is as valuable a skill, a skill today a skill today as it ever has been in history. As it ever has been in history, in history, uh, prioritizing is as valuable a skill today as it has ever been in history. 사실 이 우선순위를 매긴다는 것은 과거 그 어느 때보다도 오늘날에도 여전히 아주 중요한 아주 가치가 있는 어, 개념이죠. And yet, even though we throw that word around like it's the end all be all to time management theory. Prioritizing is as valuable a skill, a skill today as it ever has been in history. And yet, even though we throw that word around. And yet, even though we throw that word around. 근데 하지만 우리가 비록 그 단어를 막 여기저기 막 갖다 쓰긴 하지만 throw that word around 막 여기다가 여기저기 막 갖다 붙여 쓰죠. 어 그렇게 순하게 우리가 쓰는 말인데. Like it's the end all be all the time. Like it's end all be all the time management theory. All the time management theory. Like it's the end all be all the time management theory. 자 여기 end all be 라는 요 단어가 뭔지 제가 잘 모르겠어요. 근데 문맥상 추측해 보면 마치 그게 만병통치약인 것처럼 모든 해결책의 모든 시간 관리 개념에 있어서 가장 최종적인 어, 유일한 해결책인 것처럼 우리가 그걸 갖다 쓰긴 하지만 이렇게 해석하면 좋겠어요. 어 하지만 Right? We say, get your priorities in order. Like, we say, get your priorities in order. 우선순위를 어, 한번 정리를 해보세요. 이런 말을 하죠, 우리가. Or it's just, you don't have the right priorities. Or it's just, you don't have the right priorities. 아니면, 당신은 그 우선순위가 잘못됐군요. 뭐 이런 식으로 우리가 갖다 써요. Well, unfortunately, maybe that's not really the case. Well, unfortunately, maybe that's not really the case. 근데 불행하게도 아마도 그게 그 경우가 아닐 수도 있잖아요. 네, 그러니까 막 그렇게 쉽게 갖다 쓰지만 실제로 우리 문제가 프라이어리티만의 문제가 아닐 수도 있잖아요. Because there is a massive limitation to prioritizing that nobody ever talks about. 자, 요거 다시 한번. Well, unfortunately, maybe that's not really the case. Because there is a massive limitation. Because there is a li massive limitation to prioritizing that nobody ever talks about. To prioritizing that nobody ever talks about. 어, 우선순위를 정한다는 부분이 그게 어, 그, 그 부분에 있어서 아주 큰 약점이 있어요. 그, that nobody ever talks about. 아무도 말을 하지 않는 어, 그 약점인 부분이 있는데. And that is this. There's nothing about prioritizing that creates more time. And that is this. 그 약점이 뭐냐면 이거예요. There's nothing. And that is this. There's nothing about prioritizing. There's nothing about prioritizing that creates more time. That creates more time. 그러니까 이 prioritizing 우선순위를 정한 데 있어서 어, 시간을 새롭게 만들어내는 부분이 없어요. 네, 시간을 창조해내지 못하죠. Prioritizing. All prioritizing does is take item number seven on your to-do list and it bumps it up to number one. 자, 다시 한 번. Nothing about prioritizing that creates more time. All prioritizing does is take All priority does all, all prioritizing does is item number seven on your to-do list and it take item number seven on your to-do list. It bumps it up to number one. And bumps it up to number one. 그러니까 우선순위 정한다는 게 하는 일이라고는 이것밖에 없어요. 7번 순, 어, 그, 투두 리스트, 여러분이 오늘 해야 될 일, 그 여러 가지 리스트 중에서 7번 항목을, 1번 항목으로 이렇게 올리는 것밖에 할줄 모르죠. 그러니까 순서를 바꾸는 것밖에 할줄 아는 게 없어요. 
which is valuable in and of itself. Which is valuable in and of itself. 물론 그 자체만으로도 그게 가치가 있는 일이지만, in and of itself. But it doesn't do anything inherently to create more time. But it doesn't do anything inherently to create more time. 하지만 그것 자체로는 본질 내, 내재적으로, inherently, 내재적으로 뭐 하는 일이 없어요. 시간을 더 창조하는 데 있어서 얘가 할수 있는 일이 없어요. 물론 시간을 어떻게 창조하느냐는 얘기는 이제 이 사람이 좀 이따가 할 거예요. 어쨌든 시간을 더 만들어내지 못해요. 뭐 시간을 서로 순서만 바꾸는 거죠. And it does nothing to help you accomplish the other items on your to-do list. And it does nothing to help you accomplish the other things on your to-do list. It does nothing. 그리고 그건 하는 일 없어요. 그 리스트에 있는 다른 항목들을 성취하는 데 있어서 도움을 줄수 있는 도움이 되는 뭐 하는 게 하나도 없습니다. 그냥 순서만 바꿨을 뿐이죠. 다시. For time, and it does nothing to help you accomplish the other items on your to-do list. I mean, if you think about efficiency, efficiency is kind of like running on a hamster wheel. 다시 한 번. For time, and it does nothing to help you accomplish the other items on your to-do list. I mean, if you think about efficiency, if... I mean, if you think about efficiency, I mean, I mean, you can get by your money, I mean, if you, I mean, if you think about, I mean, if you think about, I mean, if you think about efficiency, 만약에 당신이 그 효율성에 대해서 생각하게 되면, 생각해 보면, efficiency is kind of like running on a hamster. Efficiency is kind of like running on a hamster wheel. Wheel. Yeah. Efficiency is kind of like, kind of, kind of, I mean, kind of, 그죠? 그래서 kind of like, kind of like, 마치 효율성이라는 거는 햄스터 그 채바퀴 위에서 뛰어다니는 것 같은 느낌이 들죠. And if you think of prioritizing, it's really about borrowing time, borrowing time from one activity to spend on another. It's kind of like juggling. 다시 한 번. Kind of like running on a hamster wheel. And if you think of prioritizing, it's and if you think of prioritizing, it's really about borrowing time. It's really about borrowing time. Borrowing time from one activity to borrowing time from one activity to spend on another. It's kind to spend on another. But 그리고 이제 prioritizing에 대해 생각하게 되면 이쪽 activity에서 그 시간을 빌려서 이쪽에다가 시간 투자하는 것 같은 그런 느낌이 들죠. 이쪽 항목에 시간 빼서 이쪽 항목에 돌려주는 거예요. Kind of like juggling. It's kind of like juggling. Juggling 같은 느낌이 들어요. Juggling 아시죠? 그 이렇게 서커스 단에서 광대가 나와서 이렇게. 공을 공중에 세네 개를 동시에 이렇게 던졌다가 받고 하는 이 모습 그게 저글링이죠. 마치 예, 이쪽 시간에서 빼서 저쪽 시간에 넣고 이런 식으로 막 여러 가지를 막 동시에 잘 돌리는 이런 느낌이 들어요. Priorities, prioritizing. And that really describes the way that we we even talk about time. I'm I'm juggling a lot or I'm trying to balance a lot. 다시 한 번. From one activity to spend on another, it's kind of like juggling. And that really describes the. And that really describes the way that we we even talk about the the way that we even talk about time. I'm I'm time. 그렇죠. 그게 바로 우리 평상시 시간에 대해서 쓰는 그런 표현들 그런 식으로 우리가 표현을 하기도 하잖아요. Juggling a lot, or I'm I'm juggling a lot. 어, 전 지금 요즘 여러 가지 일들을 동시에 손에서 지금 돌리고 있어요. Trying to balance a lot. I'm trying to balance a lot. 이런 식으로 우리가 표현을 많이 하죠. 우리가 밸런스를 지금 맞추려고 하고 있어요. 시간을. And in that paradigm, there's only two strategies. One is to do things faster, or to do more things. 자, 다시 한 번. I'm trying to balance a lot. And in that paradigm, there's. And in that paradigm, 그 관점 안에서는 그 paradigm 안에서는. There's only two strategies. There's only two strategies. One is to do things faster. One is to do things faster. Or to do more things. Or to do more things. 자, 그래서 in that paradigm, 다시. A lot, or I'm trying to balance a lot. And in that paradigm, there's only two strategies. One, 두 가지 전략밖에 안 생겨요. 그 패러다임 안에서는. One is to do things faster. 일을 더 빨리 하든지. 아니면. Or to do more things. 아니면 더 많은 일을 하든지. 두 가지 방법밖에 없는 거예요. 이 패러다임 안에서는. 자, 6분 4초가. 됐습니다. 예. 아, 아까 그 녹화하고 나서 날라가고 나서 너무 허무했는데 <웃음> 다시 복구했네요. 다시 녹화를 했습니다. 예. 로리 베이든의 How to Multiply Your Time. 저희가 지금 세 번째 에피소드 진행했고요. 예. 이분 목소리가 좀 빠르긴 하지만 굉장히 또렷또렷합니다. 아주 깔끔합니다.
그래서 정말 여러분의 리스닝 실력을 늘리기 아주 좋은 동영상입니다. 이분이 그 토스트 마스터 그 웅변 대회에서도 2등까지 올라왔고요. 굉장히 네, 수상 경력이 있습니다. 그리고 책도 쓰셨고 내용 자체도 아주 좋습니다. 강력하게 추천합니다. 네, 오늘 월요일인데 좋은 하루 되시고요. See you tomorrow. Bye bye.